，娱乐至死，金钱至上，一日一更的圈妹又来了，十赌九诈全是庄家的菜。如果你去过拉斯维加斯，便会发现，下至二十，上至七老八十，八成的人都是中国人。这些人大都是勤俭节约的赌徒，十块钱的内裤，他们能讲半天价。但去赌场，一下注就是一千、一万，每盘都不带犹豫的。特别是男性赌客已成病态，娱乐圈来钱快，这是不争的事实。明星有钱后，总要找地方挥霍。很多明星文化水平低，精神又空虚，香车美女消费完了，就会寻找新的乐趣，而赌博就是其中之一。近日，关于张继科还不上赌债的新闻一直霸占着热搜，而因为这事儿，他昔日女友景甜也被牵涉其中。牵涉到其中的原因也很简单，张继科把他和景甜的私密照报给了债主，债主随后拿着这些火辣的私密照向景甜要钱，景甜肯定不愿意当这个冤大头了，于是恼羞成怒地把债主给告了。随着事件的发酵，这事儿不止牵扯到景甜一人，还有他们圈内好友袁姗姗、奥运冠军田亮的媳妇叶一茜、邓莎等人。目前这事儿还在发酵中，相信法律会让一些人付出代价。张继科之所以变成了现在这样，一来和他从小受到的家庭教育有关，二来是和他成名后沾染上了赌博有关。随着张继科赌博事件发酵的愈演愈烈，娱乐圈越来越多的明星被扒出涉赌的历史。我们都知道，中国艺人的片酬放眼国际都是十分可观的。正因为如此，他们这些人也成了诈赌集团眼中的猎物。靠着一条龙的服务，圈中很多艺人都成了赌桌上待宰的羔羊。就比如汪峰、何云伟、文章等人，都曾在赌场里被偶遇过。就连我们所熟知的老戏骨葛优、宋丹丹，也多次出现在赌场。依稀记得当年潘粤明离婚时。董洁芳曾公开指认他嗜赌成性，但由于董洁出轨的消息闹得沸沸扬扬，因此很多人都不相信这条指控。直到后来他坐在赌桌上的照片流出，这才被实。不过，相比于内地的艺人，港台地区的明星才是真正的嗜赌成性。张卫健、曾志伟、陶喆等等都现身过赌场。师奶杀手吴启华也多次被媒体爆料去赌场里玩耍，尤其是当他离婚后，没有约束的他更加肆无忌惮，常常一待就是两三天，直到输光才收手。除此之外，更有林文龙一晚上输五十万港币的新闻。2007年，破产的蓝洁瑛决定去赌场里碰碰运气，谁成想短短两个小时，他就输掉了近三万的港币。据悉，等他离开时，钱包里只剩下几百元了。俗话说“十赌九输”，虽然一些艺人经常输钱，但是这些钱都在他们的能力范围内，而他们也没有因为赌博变得妻离子散、家破人亡。跟这些人相比，有的人就没有那么幸运了。有人因为赌博输得倾家荡产，还有人因欠债被断绝关系，个个一身狼狈。孔令辉作为国内的乒乓双子星之一，二十五岁就实现了大满贯，孔令辉可谓是国人之光。虽然赛场上的他奋发拼搏，但是私下的他丑闻却没有间断过。二零一七年，就在他率女子乒乓球参加世锦赛的前夕，新加坡的一家赌场对他进行了起诉。诉状里写道：，二零一五年，孔令辉与其签订一百万坡元的贷款协议，到目前为止只还了五十四点五万元，还剩四十五万没有还清，折合港币二百五十万元。事情发生后，孔令辉第一时间在很久不用的社交平台进行澄清：“我没有玩，玩的是我的亲朋好友，我只是替人拿了筹码。”虽然第一时间澄清，但是这起事件造成的恶劣影响，还是让孔令辉受到被停职的惩罚。虽然这件事儿当时的说法不一，但可以肯定的是，他的确做了违反规定的事情。但是也不排除事有蹊跷。作为国内顶级教练
，孔令辉的薪资待遇也是圈内顶级的。据悉，光是他手下的豪车，最便宜的也是百万起。所以说，因为这区区二百万毁掉自己的声誉，似乎不太可能，并且还是在大赛前夕。由于这件事闹得轰轰烈烈，因此在这个举报之后，孔令辉的口碑及社会地位猛烈下降，而他双子星的身份也输得一败涂地。李菁作为邵氏旗下三大红人之一，李菁巅峰时可谓是红遍半边天。当年靠着洋娃娃一般的外貌，李菁还没毕业就获得了星探的赏识。刚出道那几年，靠着公司的包装，她成为了观众心中的古装美人。虽然都是配角，但丝毫不影响她的夺目。直到1965年，她出演了《虞美人》这部电影后，才真正迎来人生的巅峰时刻。靠着这部剧，她不仅一夜成名，甚至还拿下了亚洲影展的最佳女主。而那一年，她也不过才十七岁。七十年代前后的香港，论人气，没有人能超越李菁；论影响力，更没有人能超越她。毕竟，她是第一个入驻山顶豪宅的女星，更是林青霞的偶像。虽然事业上发展的顺风顺水，但是在感情上，李菁却不如意。而这段失败的感情，也为她日后的衰落奠定了先机。三十一岁那年，他爱上了大他近三十岁的富豪黄觉华。在黄觉华的帮助下，他成功从艺人转为了老板。然而，就在他们即将结婚时，黄觉华却突发心脏病离世了。随着未婚夫的离世，伤心欲绝的李菁也变得萎靡不振。然而，一波未平，一波又起。黄觉华离世没多久，与他相依为命的母亲就因为一次摔倒。不幸去世，挚爱亲人相继离世，事业陷入低谷，接二连三的打击击碎了他最后一道防线，最终他淡退了娱乐圈，迷上了赌博。嗜赌成性的他，不仅输掉了自己多年打拼的财产，甚至还输掉了自己的房产。可即便如此，贷款就像无底洞一样，越欠越多。而他身边的亲朋好友也都因为被借怕了钱，断绝了与他的来往，最终还是邵氏出手帮他解了燃眉之急。只可惜，并没有阻止他赌博的步伐，因为赌博，李菁从一代影后沦为了过街老鼠，从前途无量变成了四处流浪。据悉，李菁去世时，由于独自住在出租屋，因此去世几天后，他才被人发现。前半生风光无限。到头来，因为身边无依无靠，真令人唏嘘。陈百祥被誉为喜剧天才的陈百祥，也走上了赌博这条不归路。出生在普通家庭的他，在一次机缘巧合下进入了演艺圈，在圈中磨练了几年后，靠着《唐伯虎点秋香》这部影片一炮而红。刚红时，他拍戏所得的一半片酬还会给家人。可随着名气越来越大，赚得越来越多的他，也开始挥霍无度。民间有这样一个词儿，叫做“新手定律”，意思就是无论做什么，在新人期间总是很容易赢。陈百祥就是这样。刚开始时，他的手气特别好，赢得盆满钵满。后来找到信心后，越赌越大的他，就输光了自己的家产。不甘心的他，为了挽回自己的损失，多次问身边的朋友借钱，可结果就是越赌越没。蓝洁瑛，二零一八年，五十五岁的蓝洁瑛在马坑村去世，至此世界上再无最美蜘蛛精。回想蓝洁瑛这一生，简直可以用红颜薄命来形容。当年靠着出众的外表，蓝洁瑛一夜爆红。按理说，像她这样的美貌，在演艺圈倒着走都没事儿。但偏偏没有运气的她，刚火没多久，就因为一些原因被雪藏。事业上的不顺让她心灰意冷，与此同时，还伴随着感情的打击。在事业的低谷时，她的男友曾权威与其分手，原因是她染上了赌博。作为一名律师，曾权威虽然算不上顶级富豪，但是日子过得也十分潇洒。尤其是对女友无比大方。两人在谈恋爱期间，他很舍得为蓝洁瑛花钱
但得知他赌博后，他便停止了自己的大赌。那时候，他多次劝蓝洁瑛戒掉毒瘾，奈何无济于事，最终两人分了手。没了阻拦后，很快蓝洁瑛便输光了家产。哪怕后来流浪街头，只要手中有钱，他第一时间就上了赌桌。因为赌博，身边的人都对他敬而远之。在最难的那段时间，就只有刘德华向他伸出了援手。虽然日子穷困潦倒，身边众叛亲离，但是这样的日子依旧没有让他放弃赌博。在生命的最后一段时期，他几乎变成了衣衫褴褛的乞丐，整日在街头捡垃圾为生。因为赌博，他从一代女神沦为了行尸走肉，不得不感叹：赌博真是百害无一利。十赌九输绝对不是一句空谈而已。有句俗话说得很好。千万好家产，是赌不复还。赢钱只是过程，输光是永远。朋友别赌钱，十人九个玩。要想生活甜，工作踏实干。一生想要靠赌来赢取人生，只能说痴心妄想，白日做梦。看看那些与赌有关的明星下场吧。不说，二零一四年一下子抓了十一人明星艺人涉赌。仅就这两年，就有好几个因为毒而毁了，比如安以炫的丈夫陈荣炼，港星周柏豪的父亲周超华，也就是席米华等等，都因为经营非法赌博等罪名而判刑。切莫赌，切莫赌，危害甚于虎。猛虎有时不乱伤，无不输精光。人性就是贪婪，一旦沾染上了这玩意，就会。一读毁终生，各位，这事儿你怎么看？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。